హలో అండి వెల్కమ్ టు విశాల మీడియా నేను డాక్టర్ లక్ష్మి అపర్ణ అండి ఐఎమ్ ఎ డెంటిస్ట్ అండ్ కాస్మెటాలజిస్ట్ సో మనం ఈ ఛానల్లో దంతాల సంరక్షణ గురించి దంత వ్యాధుల గురించి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు దంత వైద్యుని కలవాలి సో మనం ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే ఇవాళ కాలంలో చాలామంది దంతాల గురించి అవగాహన పెరిగి దంత సమస్యల గురించి ముందుగానే తెలుసుకొని డెంటిస్ట్ని అప్రోచ్ అవుతున్నారండి కానీ ఇంకా చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేసే ఫీల్డ్ అంటే దంత వైద్యం సో నేను ఈరోజు ఏంటి అంటే బేసికల్లీ మనము ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు మనం ఎట్లా గుర్తించాలి దంత సమస్యలు ఎస్పెషల్లీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం డెంటిస్ట్ని కలవాలి ఇవి మాట్లాడుకుందామండి సో మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలు కూడా ఎట్లా ఉండాలి మనం దంతాలను ఎలా పరిశుభ్రం చేసుకోవాలి లేకపోతే ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసుకుందాము ఇంకా మనం సాధారణంగా చూసుకున్నట్లయితే దంత సమస్యల్లో మెయిన్ ఏంటి అంటే చాలామందికి చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం రావడం అండి ఇది ఒక ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకని చెప్పలేము కొంతమందికి మధ్య వయస్కులకి రావచ్చు చిన్న పిల్లలకి రావచ్చు కొంచెం ముసలి వాళ్ళకి కూడా కంపల్సరీగా ఇటువంటి ప్రాబ్లం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే చిగులకు సంబంధించినవి పర్వాలేదు అని వదిలేస్తాం మనం చాలాసార్లు బ్రష్ తగిలి బ్రెడ్ బ్లడ్ వస్తుందనో లేకపోతే రక్తం వస్తుందనో వదిలేస్తాం కానీ ఒక చిగుళ్ళ నుంచి రక్తం రావడం అనేది ఒక చిన్న సిమ్టమ్ అండి మన చిగుళ్ళు వీక్ అవుతున్నాయి అనే దానికి ఒక సిమ్టమ్ సో మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించుకొని కంపల్సరీగా అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం మన దంత వైద్యుని కలవాలి అండ్ నార్మల్లీ ఏ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళు కూడా ప్రతి ఆరు నెలలకి కనీసం ఒకసారి ఒక డెంటిస్ట్ని కలిసి మీరు మీ ఫ్యామిలీ డెంటిస్ట్ని పెట్టుకోండి వాళ్ళని కలిసి మీకు మీ పళ్ళ స్థితి మీ నోటి స్థితి ఎలా ఉంది అనేది చూపించుకొని ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ముందు వాటిని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అండి సో అలా చేసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్లో మరీ పెద్ద పెద్ద దంత సమస్యలు రా రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు అనమాట రెండోది ఏంటి అంటే మీరు ఏదైనా దంత సమస్యలు వచ్చాక కూడా చాలాసార్లు ఏంటంటే మనం సొంత వైద్యం అనేది ప్రయోగిస్తాం టెంపరీగా నొప్పి తగ్గడానికో లేకపోతే ఇతర దాని ఇతర విషయాలకి మనము మన సొంత వైద్యాన్ని ప్రయోగిస్తాం కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఓకే మీరు టెంపరీ రిలీఫ్గా ఇమీడియట్లీ అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు కానీ అది అవాయిడ్ చేసి మీరు ఇమీడియట్లీ మీ దగ్గర ఉన్న దంత వైద్యుని కలిస్తే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట తర్వాత మనం కామన్గా చూసుకునే ప్రాబ్లమ్ పళ్ళలో వచ్చేటప్పటికి పళ్ళ పుచ్చులు అండి పండు పుచ్చిపోయిందని ఆహారం తింటుంటే ఇరుక్కుంటున్నదని ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటున్నాం కానీ చాలామంది ఆహారం తిన్నది ఇరుక్కుంటున్నప్పుడు మీరు దంత వైద్యుని కలవరు మనం ఏదో పిడ్నీస్ పెట్టి తీయడమో లేకపోతే ఏదైనా టూత్ పిక్ పెట్టి తీయడమో చేస్తూ ఉంటాం కానీ అది ఇట్స్ నాట్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ అనమాట అది మంచి అలవాటు కాదు సో ఎప్పుడైతే మీకు ఆహారం ఇరుక్కుంటున్నది అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉండడం వల్లే మీకు ఆహారం పంటలో ఇరుక్కుంటూ ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు సొంత ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా మీరు మీ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళు మీకు ఏంటి ప్రాబ్లం అని గుర్తించి ఆ పుచ్చు కానీ పుచ్చిందా పన్ను లేకపోతే ఏంటి అనేది చూసి బోన్ కొంచెం ఎముక తగ్గిందా ఎందుకు ఆహారం ఇరుక్కుంటున్నది అనేది చూసి దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు అప్పుడు మీకు అది చాలా బెటర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట మనం అలా నెగ్లెక్ట్ చేసేటప్పటికీ ఏమవుతుందంటే ఆ పుచ్చులు అనేవి పెద్దగా అయిపోయి ఎప్పుడైతే నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుందో తిన్నది ఇరుక్కున్నప్పుడు మనం నొప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనం హడావుడిగా పడిపోయి వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి అప్పటికే ఆ పంటి పుచ్చు మన పన్న పైన పొరల్లో నుంచి లోపల పొరల దాకా వెళ్ళిపోయి మనకి ఇబ్బందిని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏంటి అంటే ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్స్ లైక్ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే ఇంకా ఇంకా పెద్దది అయిపోతే మనం పన్ను తీసేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా వస్తుంది సో ఇటువంటివన్నీ పెద్దవి అయ్యే లోపలే చిన్న స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే మనం గమనించుకొని చిన్న చిన్న చూసుకొని మనం డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి చాలా ఈజీగా స్మూత్గా ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే మామూలుగా మధ్య వయస్కుల్లో కానీ అందరిలో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి హ్యాలిటోసిస్ అండి హ్యాలిటోసిస్ అంటే నోటి దుర్వాసన చాలామంది ఏంటి అంటే ఇది చెప్పుకోలేరు బాధ మన ఎదుటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఎందుకు రీజన్ అనేది కనిపెట్టలేరు సో ఎటువంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే దీని ట్రీట్మెంట్ అవుతుందని కూడా కనిపెట్టలేదు సో నోటి దుర్వాసన ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు మీ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే అసలు మీరు మీకు దేంటి ఎందుకు వాళ్ళు వస్తున్నది ఆ ప్రాబ్లం అనేది వాళ్ళు చూసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు సో మీరు ఇటువంటి దాని గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందామండి ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్లో అసలు నోటి దుర్వాసన ఎందుకు వస్తుంది ఎటువంటి కారణాలు ఉంటాయి ఎటువంటి జరిగినప్పుడు మనం డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనేది మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం తర్వాత మనం
ఇప్పుడు అన్ని రకాల పళ్ళు అందరికీ సూటబుల్ కాదు సో మీకు ఒకవేళ మీకు దవడ పక్కన పన్ను గట్టిగా ఉన్నప్పుడైతే మీకు ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ చెప్తాం మీ వయసును బట్టి మీకున్న ఎముక సపోర్ట్ని బట్టి మీకు రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయండి సో అవి ఎటువంటి వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఎటువంటివి అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇవాళలో ఇవాళ టైంలో అండ్ ఇంప్లాంట్స్ అని వింటూ ఉన్నాం సో వాటి గురించి అవి ఎప్పుడు అమర్చుకుంటారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్లో తెలుసుకుందాం కానీ కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండు విషయాలు ఏంటంటే రెండు పూట్ల బ్రషింగ్ అనేది మనం చిన్నప్పటి నుండి అలవాటు చేయాలి మన పిల్లలకి మనం కూడా కంటిన్యూ చేయాలి అండ్ తర్వాత ఏంటి అంటే దంత సమస్యల గురించి దంత పరిరక్షణ గురించి సంరక్షణ సారీ దంత సంరక్షణ గురించి మన పిల్లలకి మనం చిన్నప్పటి నుండి అలవాటు చేయాలి అండ్ తర్వాత ఏంటి అంటే కంపల్సరీ ఆరు నెలలకు ఒకసారి మన దంత వైద్యుని ఫ్యామిలీ డెంటిస్ట్ని కంపల్సరీ కలవాలి సో ఈ రెండు విషయాల మటుకు కంపల్సరీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవండి సో నేను మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్